கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மளுடைய பூர்வ புண்ணியங்களால் இந்த ஸ்லோகத்தினை இப்போது நம்ம இந்த இரண்டாம் பாகமான சௌந்தரிய லஹரி என்பதில் நம்ம நாற்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அம்பாளுடைய அந்த கிரீடத்தை பற்றிய வர்ணனை ஆச்சாரியர் செய்கிறார் அந்த கிரீடத்தை பற்றிய வர்ணனையும் வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை கேட்டு நம்ம அனுபவித்திருக்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் எப்படி வந்து அவர் இந்த மாதிரி ஒரு வர்ணனை உலகத்தில் வேற எங்கும் பார்க்கவே முடியாது அப்படி ஒரு அற்புதமான வர்ணனை இப்போ அடுத்தது என்ன கொடுக்க போகிறார் என்று நம்மளே ஒரு சஸ்பென்ஸில் இருப்போம் இது என்ன வர்ணிக்க போகிறார் அப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆச்சாரியர் யோசிச்சு பார்த்தார் அம்பாள் என்ன எப்பவுமே கிரீடமே போட்டுருப்பாளா இப்போ அந்த காலத்துலலாம் படம் பார்க்கும்போது எனக்கே ஒரு டவுட் வரும் அந்த கோர்ட்டு சீன்லாம் நடக்கும்போது இந்த ஜட்ஜு வந்து மேல அப்படியே சுருள் சுருளா சுருள் சுருளா ஏதோ ஒன்று போட்டுருப்பார் தலை முடியா என்னன்னு தெரியாது நான் யோசிப்பேன் இது என்ன அவரோட முடியோ அப்போ ஜட்ஜ் ஆனோன்னா இவ்வளோ தலை முடி வேணுமோ இல்லை அப்போ அது மேலே ஏதோ வீக்கு வச்சுருக்காளோ இவ்வளோக்கு அரிக்காதா இது எடுத்து வைக்க மாட்டாளா அப்படின்லாம் யோசிப்போம் அதே மாதிரி தான் நம்ம கிரீடம் வச்சுருக்கவளை பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இது என்ன அம்பாள் எப்போ பாரு கிரீடம் போட்டுகிட்டே இருப்பாளா கிரீடம் போட்டுண்டா தான் அம்பாளா இல்லை அப்படி இல்லை அவர் ஆச்சாரியர் சொல்கிற அம்பாள் எப்படி நம்ம ஒரு சாதாரண பெண்ணை போல தான் அவளும் இந்த கிரீடங்கிறது வந்து ஒரு அலங்காரம் இப்போ நம்ம இந்த போலீஸ் உத்தியோகத்தில் இருக்கவங்க டிஃபென்ஸில் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தொப்பி எப்போ பார் போட்டுக்க மாட்டாங்க அவங்களோட தொப்பி வந்து அவருடைய பதவிக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அலங்காரங்கள் இருக்கும் அந்த தொப்பியில் ஆனால் அவர் ஒரு மேலதிகாரியை பார்க்க போகிறார் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு செரிமோனியல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முக்கியமான நாட்களில் நடக்கக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய விழாக்கள் விழாக்காலம் அப்படி என்ற போது தான் அந்த தொப்பி அணிந்து கொள்வார்கள் மற்ற நேரத்தில் வந்து அவர்கள் சாதாரணமாக தான் இருப்பார்கள் அதனால் இவர்னா இப்படி தான் இருக்கணும் தலையில் எப்போ பார் ஒரு கிரீடத்தோடு தான் தேவி இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை அவளும் நம்மளுடைய அம்மா மாதிரி தான் இருப்பாள் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து அந்த தேவியோட ஒரு ஒரு சாதாரண பெண்ணை போல் அவளிடம் நம்ம நம்மளுடைய மனதில் அவளை உட்கார வைக்க வேண்டும் என்று அடுத்து உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார் அவளுடைய கேசம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றத வர்ணனைக்கு போகிறார் அதை இப்போ அந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் துனோத்துவாந்தம் நஸ்துலிதலிதேந்தி வரவனம் கனஸ்னிக்தஷ்னம் சிகுரணி குறும்பம் தவ சிவே யதீயம் சௌரபோ சஹஜமுபலப்தும் சுமனசோ வசந்தியே வலமதனவாட்டி விட்டபினா அவருடைய அந்த கூந்தலை வர்ணிக்கும் போது சொல்கிறார் கன ஸ்னிக்த ஸ்லஷ்னம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடர்த்தியான கூந்தல் ரொம்ப ஒரு சாஃப்டாக இருக்கக்கூடியது ஷைனிங்காக இருக்கக்கூடியது வழுவழுப்பாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னமோ சொல்கிறார் அவர் என்ன இருந்தாலும் ஆச்சாரியருக்கு ஒரு பயம் சாதாரண உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வஸ்துக்களோடு அம்பாளோட அழகை கம்பேர் பண்ணலாமா ஒரு பெண்ணை வர்ணிக்கும் பொழுது மானல்லவோ கண்கள் தந்தது அப்படின்லாம் வர்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு அம்பாள் மாதிரி ஒரு லோக மாதாவை வர்ணிக்கும் பொழுது உனக்கு இதுலேருந்து அழகு வந்ததோ அதுலேருந்து அழகு வந்ததோ அப்படின்லாம் சொல்லலாமா சொன்னால் அம்பாளை குறையா சொல்லிடுற மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாராம் இந்த அம்பாளுடைய இந்த தோற்றம் எங்கிருந்து வந்தது அந்த தோற்றம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு முதல்ல சொல்கிறார் இந்த அடர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மலர்கள் இருக்கு இல்லையா தாமரை மலர்கள் அந்த மலர்களுடைய அந்த கூட்டத்தில் அந்த அடர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த இலைகள் அப்படியே மூடி இருக்குமாம் அதே போல் அடர்த்தியாக இருக்கிறதான அவளுடைய அந்த கேச கேசம் அவளுடைய கேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மலர்கள் எங்கேருந்து வந்ததாம் இந்திரனுடைய தோட்டத்திலிருந்து வந்தவனவாம் அப்போ நம்ம என்ன யோசிப்போம் இந்திரனுடைய தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலர்களுக்கு தான் மிகவும் நல்ல மனம் உண்டு அதனால் அவன் தான் வந்து அம்பாளுக்கு கொடுத்துருப்பான்னு நான் நினைப்போம் இல்லையாம் இந்திரனுடைய தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மலர்கள் அம்பாளை தேடி வந்தனவாம் எதற்காக அவர்களுக்கு அம்பாளுடைய கூந்தலில் இருக்கக்கூடிய மனம் நமக்கு வேண்டும் அந்த மலர்களுக்கே மனம் எங்கிருந்து வந்ததாம் அம்பாள்கிட்ட வந்து அவர் அம்பாளுடைய கூந்தலில் இருக்கக்கூடிய மனத்தினை வாங்கி கொண்டு அவர் இந்திரனுடைய தோட்டத்துக்கு போச்சான் அதனால தான் அவைகளுக்கு அப்படி ஒரு வனப்பு வந்ததாம் அந்த தோட்டத்தில் அப்படி ஒரு மனம் வீசுகிறதாம் இந்திரனுடைய தோட்டத்தில் 
அப்படிங்கிறார் இது வந்து உத்பிரேட்ச அலங்காரம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இதை சொன்னத்துக்காக தான் ஒருத்தருக்கு வந்து முக்தி கிடைக்காமல் போச்சு அதனால் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் நம்ம சாமர்த்தியமாக வந்து ஆ சரி இது கரெக்டுன்னு சொல்லிடலாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் பின்னாடி போய் நம்ம எல்லோரும் இந்த படத்தை பார்த்துருப்போம் நக்கீரர் என்ன பண்ணுவார் இது மாதிரி ஒரு தர்மி அப்படிங்கிற ஒரு புலவர் வந்து ஒரு ஒரு எழுதின் வருவார் ஒரு ஸ்லோகத்தை எழுதின் வருவார் அவர் வந்து ஒரு சபையில் படித்த உடனே அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க இது எப்படி பொருட்குற்றம் ஆகிடுத்தே ஒரு பெண்ணுடைய கூந்தலுக்கு மனம் இருக்குமா அதுலேருந்து இன்னொருத்துக்கு மனம் வருமா பெண்ணுடைய கூந்தல் இயற்கையாகவே மனம் இருக்குமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவரை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கோசரம் சிவனே வருவார் அங்கேருந்து ஏன்னா எழுதி கொடுத்தவர் சிவனாச்சே அவருக்கு தானே தெரியும் அவர் வந்து சொல்லுவார் என்னை நல்லா ஒத்துப்பார் நான் யாரும் தெரியறதா பாரு அப்படிம்பார் என்ன உன்னை ஒத்து பார்த்தா என்ன நீ சிவனோ நெற்றிக்கணை திறந்துருவியோ நான் சொன்னது சொன்னது தான் அதெல்லாம் இல்லை எந்த ஒரு பெண்ணுடைய கூந்தலுக்கும் அது இயற்கையாக மனம் இல்லை அப்படின்றுவார் நக்கீரர் என்னை நன்றாக ஊற்றுப்பார் அப்படின்னு வருவார் இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் கோவத்தில் சொல்வார் ஏன் அவர் என்ன சொல்கிறார் எனக்கு தெரியும் ஏன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கா என்னுடைய மனைவி எனக்கு தெரியாதா அந்த அவளுடைய கூந்தலுக்கு தான் மனம் இருக்கிறது இங்கே இருக்கிற மலர்களுக்கெல்லாம் அவளுடைய கூந்தலிலிருந்து தான் மனம் வருகிறது அப்படின்னு இங்கே சிவனே எழுதியிருக்கார் அவர் சொன்ன கரெக்டாக தானே இருக்கும் சரி நம்ம வந்து ஒத்துப்போம் நம்ம சிவனோட வம்புக்கு போக வேண்டாம் நக்கீரர் வேணுட்டே சிவன் வம்புக்கு இழுத்திருக்கார் ஏன் இழுத்திருக்காருன்னு கேட்டேன்னா சிவனுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் உண்டு இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் கோபத்திலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வரும் எல்லாரையும் வசீகரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கிட்டுமாம் இந்த ஸ்லோகத்தை படித்தால் அதோட உட்கருத்து என்னென்னா உயர்ந்தவர்களுடைய சம்பந்தத்தால் நமவும் உயர்வு பெறலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மலர்கள் வந்து அம்பாளுடைய சம்பந்தத்தால் அவர்களுக்கு நறுமணம் வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஆச்சார் தேதி ஊரார் என்ன சொல்கிறாருன்னா நக்கீரர் வந்து ரொம்ப தைரியமாக வந்து இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் அவருக்கு முக்தி கிடைக்காமல் போயிடுத்து அவர் பாஸ்கர ராயராக பிறந்துட்டு இன்னொரு தடவை இந்த அம்பாளுடைய இந்த ஸ்லோகங்களுக்கெலாம் அவர் வந்து பாஷ்யம் எழுதுறதா ஆச்சு அதனால் நம்ம இந்த ஒத்துப்போனோமோ ஆனால் இதை படிச்சுட்டே இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு தாட் வந்தது ஒரு தடவை நான் வந்து இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து ஒரு வெற்றிலை கொடியை எடுத்து கொண்டு போய் கேரளாவில் எங்களுடைய வீட்டில் வைத்தேன் இங்கே இருக்கிற அந்த வெற்றிலைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மனம் அங்கேயும் வரும் என்று பார்த்தேன் இலை என்னமோ பெரிதாக வந்தது இங்கே இருக்கிறத விட ஆனால் மனம் இல்லை ஒரு செடியோ அதே மாதிரி கருவேப்பலை ஒரு செடியோ ஒரு மரமோ புதினா இப்படி வந்து நிறைய இலைகள் இருக்கிறது அதை கூட நம்ம வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வச்சோம்னா அந்த முன்னாடி இருந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அதே மனம் அந்த செடிக்கு இருப்பதில்லை அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோடைய மனம் மாறிவிடுகிறது அந்த மண்ணுக்கு ஒரு மனம் இருக்கிறது என்பதை குறிப்பது தான் இந்த ஸ்லோகம் அம்பாள் யார் தேவி தான் வந்து இந்த உலகம் அவள் தான் இந்த பிருத்வி அவள் தான் இந்த நேச்சர் அப்போ அந்த நேச்சர் வந்து பூக்களுக்கு மனம் கொடுக்கிறதா பூக்கள் நேச்சருக்கு மனம் கொடுக்கிறதா பூக்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் மனத்தை நிரப்புவது போல இருந்தாலும் அந்த பூக்களுக்கு மனம் கொடுப்பது என்ன அந்த மண் தான் அப்படி மண்ணுக்கு மனம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம வந்து பெருமையாக சொல்கிறோம் இல்லையா அஸ்ஸாம் டீ கும்பகோணம் வெத்தலை ஆந்திரா மிளகாய் அப்புறம் என்னென்னமோ சொல்கிறார் ஜம்முலேருந்து வந்தால் ராஜ்மா ஜம்மு நல் நல்லா இருக்குமாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கேரளத்திலிருந்து மிளகு வாங்க வேண்டும் கங்கை நதிப்புறத்திலிருந்து அந்த கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறுகொள்வோம் அப்படின்னு ஒரு கவிஞர் பாடினார் அப்போது இவர் சொன்னது தானே கரெக்டு அந்த மண்ணிற்கு உண்டான மனம் இருக்கிறது என்பதை தான் ஆச்சாரியர் இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து அம்பாள் கிட்டேந்து தான் இவைகளுக்கெல்லாம் மனம் வருகிறது அப்படி என்று பாடியிருக்கிறார் இந்த ஒரு கவித்துவத்தை உத்பிரேக்ஷ அலங்காரம் என்று நம்ம சொன்னாலும் இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாஷ்யம் எழுதுகிறவர் எழுதியிருக்கார் இந்த உண்மையை நாம் ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு தெரிய வேண்டும் இது இந்த இதுக்கு மீறின ஒரு அற்புதமான வர்ணனையை நீங்கள் எங்குமே பார்க்க முடியாது இப்பொழுது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினை வந்து நம்ம 
தமிழ் ஒரு பாடலாக பார்க்கலாம் ஜெய கௌரி ஜெய கௌரி தாயே அம்மா ஜெய கௌரி ஜெய கௌரி தாயே அம்மா ஜெகமதில் இருள் போக்க வந்த அணியே அம்மா ஜெகமதில் இருள் போக்க வந்த அணியே அம்மா ஜெய கௌரி ஜெய கௌரி தாயே அம்மா சுந்தரி உன் கூந்தலின் சுகந்தம் தான் பெற எண்ணி இந்திரனின் நந்தவன பூக்கள் அங்கேறினவம் அன்று மலர்ந்த அடந்த நீலோத்பல காடென்ற அந்த காரமாயை தன்னை அகற்ற வேண்டுகிறேன் ஜெய கௌரி ஜெய கௌரி தாயே அம்மா ஜெகமதில் இருள் போக்க வந்த அணி ஜய கௌரி ஜய கௌரி ஜய கௌரி ஜய கௌரி ஜய கௌரி ஜய கௌரி தாயே அம்மா யூடியூப் உலகத்தில் பக்தி கண்டு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சேனல் கோபுரம் டிவி சேனல் இதில் வந்து பக்தி மட்டும் இல்லை பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு ஷீரடி சாய்பாபா அவர்களின் வரலாறு பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் பற்றிய தொகுப்பு மகா பெரியவர் பற்றிய ஆய்வுகள் ஜோதிடம் ஒரு ஆய்வு அப்புறம் ஆன்மீக அதிசயங்கள் இது அனைத்தும் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து அவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிஸியான காலகட்டத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு தேவை வந்து எதையும் கொண்டு போக போகிறதில்ல கொண்டு போவது இறையாறில் மட்டும்தான் இறையாறில் கொண்டு போகணுன்னா இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இறைவன் நன்றி ஒரு அனுபவம் அசையாது ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வந்து கோபுரம் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி டாட் காம் பக்தி பக்தி மயம்